për shëndetje të dashur në zënës, besoj e mësua që unë jam susit të uta dhe ju shpjegoj juve mësime të klasës të tretë. Do, kalojmë të klënda ditori në atyre dhe tema për sot është forca dhe lojët e saj. Kemi folur shumë për forcat dhe do pyes një të shfarë do mësojmë sot. Sot do mësojmë që fërkimi është i pranishëm edhe të klëngjet dhe të gazet. Do mësojmë si ka mundësi për diri sa kur ndërtua më busullon për dorëm uj, sepse nuk ishte fërkim. Por sot do mësojmë që kjo forcë fërkimi egziston edhe të klëngjet dhe gazet. Qësfer do mësojmë tjetër? Rezistenca e ajerit është forca që nga dalëson objekten, objekte që lëvizin për mes ajerit. Ndërko që rezistenca e ujt është forca që pengon lëvizje në objekteve në uj. Të kujtojmë pak qëfar kemi mësuar për forcat. Qëfar janë forcat? Forcat janë veprime, kemi thënë të trupave mbi njëri tjetërin. Si t'i kuptojmë këto veprime? I kemi shtytje, pra kur e largojmë në përmjet forcës një objekt nga vetja jonë, ose trupi nga vetja vetë. Tjetër, i kemi tërhiqje kur afrojmë objektet dhe gjithmon të e bëjmë duke ushtruar një farë veprimi në bitrupat. Tjetër, në gjeshja, kujtër më rastin e sustës, kjo është në gjeshja. Tërhiqje për kulje, e kështu më rast, pra, Qëfar kemi mësuar? Veprime të ndryshme në ditë rupa dhe këto nuk janë në zhjë tjetër, vetëse forca. Tjetër, kemi mësuar që në veprime në forcave, trupat mund të lëvizin, mund të nga dalsojnë, mund të ngrohen ose mund të shfërmojnë. Pra, forca të shfërë bënë, vënë në lëvizje, nga dalsojnë, ngrohen ose shfërmojnë trupat. Tjetër, Kemi mësuar që forca është një madhësi që matet dhe mjeti për ta matur forca, kemi thënë që është dinamometri, ose ndryshë e forcë metri. Beso ju kujtojt, kemi ndërtuar dhe forcë meter në kurset e shtëpis, në basit të cilit ju atheksoj që ndronë shformimi i trupave elastik. Tjetër, kemi mësuar që njësia e matjes është një toni, dhe ju kujtoj që një toni është një një tonë është sa forca që rëndon një malë që e ka masën, afërsisht një qinë gramë. Dhe të kujtojmë pak, disa loje forca është që ne kemi mësuar, së bashku, kemi mësuar forcat magnetike, kemi thonë forcat magnetike janë ato që ushtrojnë magnetet mbi magnetet të tjerë ose mbi lëndë magnetike. Tjetër, kemi mësuar forcat elastike, ju kujtohën besoj, materialit elastike si elastiku apo sustat, kemi nësuar forcat e fërkimit që është faqen kur, kur dy trupa lëvizin kundret njëri tjetërit, dy trupa në kontakt. Kemi folur pak edhe për rëndisën ku kemi ndërtuar dinamometrin, pra rëndisa ose ndryshe graviteti që nuk e kemi thonë, për është forca me të cilën toka tërheq gjithë trupat të shikojmë pak me figur konkretisht disa loje forcash, ose disa veprime, si që i thamë në fillim. Shtytja, për a shikojmë, largojmë nga vetja, tërhiqja. Forca e fërkimit, shikojmë, kemi një bloguri që lëviz për një si përfaqje, dhe kër lëviz, kemi thonë, forca që pengojnë lëvizje, është forca e fërkimit. Tjetër, kemi forcat lasike, i gojtoj harkun dhe sustat, janë trupa elastik dhe forcat që shfaqin ato që më ndryshe forca elastike. Kemi rëndesën, jo më kotë ka marmollën, sepse edhe a i që zbuloj ligjin e tërheqjes ose ndryshe gravitetin, një toni pikrisht mori shkak nga rënja e një molle ndërko që pushon të nënhjene pëmës, për shumë e që ditës me apo jo. Dhe madje dhe forca, ose njësia madë se forcës ka marë pikrisht emri në ati që zbuloj të pikrisht një tonë. Dhe forcat magnetike, sëtham forcat në cilët magnetet tërheqin. Jo vetëm trupa magnetik, pra lëndë magnetike, por edhe njëri tjetërin, tërheqin ose shtyn. Kam vënd pyetjem se, 
kemi disa situata të dhona me figur. Varg, zog, peshk, balona, për e shote, e kështu me rap. E kene bërnë të njëherë pyet e vetes, pëse varg e qëndron dhe uj? Pëse zoqët kanë kra? Pëse peshit kanë pikrisht të loj forme? Pëse përdorin parashutat? Pëse me parashut bje më nga dalër dhe i përdorin për të mos u lënduar kur bje nga lartësit të më dha, si që janë ato, nga një avion. Po, pëse balona dhe avionat që ndronë lartë? Kur shimë banë? Dhe pikrisht për t'ju dhonë për gjyje e këtyre pyetjeve, sot do studion ato forcat që tha më për para në ajër dhe në ujë. Për para si ta kuptojmë të besoj e kemë mësuar edhe më për para, se ta shme jemi klasë e tretë jemi pak më të rritur, që ne notojmë në një detë ajri si ta kuptojmë të, pra ne rethohemi nga ajri. Dhe ajri është i padukshum, kemi bërë prova për të kuptuar eksistencë në ajrit, dhe kemi thonë që ne kuptojmë që ka ajrë kur frënerë, apo jo, është pikërisht ajri që lëvizë, ajri që na zhvendosë dhe flokot apo e ndjemë kur nga frynë në fytyrë. Ka mjaft prova, beso e kini bërë dhe në klasat e më përpashme për të provuar eksistencen e ajrit. Nuk do merim me to sot, sepse sot dhe themi që kjo forës që ne ndjemë, që kur nga vërtitet fytyrës apo fudion kër lëvizim, është pikërisht rezistenca e ajrit. Dhe parashuta nga dalsohet, sepse si përfaqia e parashutës, fërkohet ma ajrin. Qëfar do thot kjo? Pra, forca e fërkimit, shfaqet dhe në ajr. Dhe duke qënë se parashuta ka si përfaqet të madhe, kemi thonë që sa ma e madhe si përfaqet e kontaktit, aqë ma e madhe forca e fërkimit. Duke qënë se është e madhe, përngon qëfar? Lëvizjen dhe më sakt e nga dalëson të bje. Bje më nga dalë dhe a i që bje nga avionin me parashut nuk lëndohet. Por, edhe uj është faqë rezistencë. Dhe peshit kanë pikërisht atë loj forme për të qëfar, për të depërthuar më letë, ose ndryshe për të mposhtur këtë rezistencë. Dhe këtë forma që kanë peshit, dhe jo vetëm peshit, dhe këto që kanë përzjedhur me foto, që e ndryshe forma aerodinamike, qëfar dhe thotë, pra që arrinë të depërthuar dhe të mposhtin rezistencën, e fluideve, do të apërmën sot fluide, ajrit dhe gazit. Pra dhe njëherë, ajrit dhe uj ushtrojnë rezistencë, dhe e trupave që lëvizin për mes tyre. Dhe për të ullur të rezistencë, përdoren format aerodinamike. Pikërisht me këta do meri me sot. Dhe po të shikojnë me kujdes, avionje, shikojnë, është pak sa i zjatur, që fërë do të thotë kjo, na kujtonë pak daltën nëse ju e njini, është për të depërtuar më letë, dërsa, krate avionit për të kryuar qëfar, si përfaqje më të madhe për të mposhtur në forësën e lëvizjet. Rënjen më sakt, njësoj si të balona. Po kështu dhe makina, po që koni nga pjesa e përparë me është pak më e shtypër se sa nga pjesa më brapa. Dhe kjo është një formë aerodinamike. Por, si do t'i zbullojnë sot forësat aerodinamike? Duke qënë se jemi të klënda e diturisë natyres, për sëri do bëjmë eksperiment. Eksperimenti që do bëjmë sot është pak më i thjeshtë. Qëfar në duhet? Në duhet një shishe plastike me majtë të prerë. Pse me majtë të prerë? Sepse brënda saj do hedhim disa objekte dhe në duhet e prerë. Nëse nuk kemi shisha, nëse kemi një gëp qilqi ose një gëp të gjatë për plastike, është akoma më mirë sa më i gjatë, aqë më mirë. Do të themi pëse, pak më vonë. Do marim disa copa plasiline me mas të njëtë, pra që peshojnë një sajë. Tjetër, do marim një kronometr, kronometr besoj e dinin që shërbëm për të matër kohën, dhe një lëng të të i dukshëm sapuni. Jo uj, po lëng të të i dukshëm sapuni, sepse ka rezistencë më të madhe, duke shenë se është pak më viskoz së sa uj. Si do të abëm eksperimentin? Do të ju apim copave të plastilines format të ndryshme. Në shikojme kam si edhe në foto. Një form, paka shumë 4 ore, do të apim formën e sferës, një form si salqiqe, 
një form si kup, ma, si ato tasa që përdorim dhe në gushin, dhe do t'i apim një form të tjil, pra si një salqiqe, po me maja pak më të mpreta. Dhe kjo forma këtu, nëse nuk e keni gjuar për ju a them sot, është forma si lur. Pasi ju kemi dhe në këtë form, copave të plastilinës, qëfar bëjmë? I hedhim të këtë, Shishja që i kemi me lëng sapune të të i dukshëm, se të të i dukshëm, për të i parë objekte që do lëvizim për mes shishës dhe do bjen në fund. Ne që fërdo bëjmë, do matim kohën që i duhet se cilit objekt prej plastiline gjithmonë për me form të ndryshme, që të arri fundin e shishës. Nëse ju kujtojë thamë, zgjodhëm lëng sapune, sepse, Kjo lëvizje bëhet me nga daljtë dhe ne mund të masim më sakt kohën me antë kronometrit tonë. Dhe disa bashkë më shatarë tuaj e bëngë të formën dhe për të zbuluar formën aerodinamike, si me ndonë ju, cila do jetë forma më aerodinamike? Besoj ajo që do bjerë në fund më shpet, se fundja për këtë për e sudjarë. Pra, në farë mënyre do gjenë formën, që arrinë të depërtoj më letë për mes lëngut në rasin tonë, lëngu i sapunit. E pasi e bënë eksperimentin, në zërën këto rezultate. Formës së plasilinës, pra formës katrore, ju desh 2.3 sekonda për të zbritur në fund të shishës plastike. 2.3, pra 2 e 3 të djeta, të kemi thonë dhe të ke eksperimentet më përpara. Formës Kup, pra ajo që ishte si puna e tasit të, ju desh 2.6 sekonda, ose ndryshe 2 sekonda e 6 të djetat. Sferës, ju desh 1.9, formës si salqiqe, ju desh 1.5, ndërsa saj formës që ne i thamë si lur, ju desh 1.4 sekonda për të mbëritur në fund të enës. Këtë rezultate, i prajqitëm dhe me grafik për t'i ledzuar më mirë duke i parë. Dhe po shikon e vektu, cilis nga format ju desh që të zbrise më shpejt në fund? Formës si lur, atërë që fërthimi? Po, cilis nga format ju desh për të arritur më vonë fundin, pra ju desh një kohë me gjatë, asaj që ishte si kup. Dhe me këto të dhona, fëmijët nëzorën një, nëzorën disa përfundime, përfundime që po ishë fritzojmë edhe një. Qëfar përfundime është? Ata në zorën për fundimin që forma si lur e në poshtë më mirë rezistence në lëngut, prendaj mund tjetë shumë e përstachme për të ndërtuar në ndece. E shikojmë dhe po të shikoni në për filma dokumentar, dhe shikoni që në ndecet ka pikrisht të formë, pra forma si lur e në poshtë më mirë rezistence në ujtë. Ndërsa forma kupë për shtatit më mirë për varka, pëse, sëpse varkat nuk duhen të na, Bjen poshë, pra duen që t'i qëndrojnë në rezistencës së ujtë, i kemi për të lundruar mbi to. Dhe kjo është arsua se edhe ata që kanë modeluar në ndeca për varka, i kanë bërë pikrish duke ju përshtatur kësa këtyre formave. Dhe për në ndecën thanë, kanë zjedhë form aerodinamike. Të kajlojmë të një pjesë shumë interesante, duke qenë se folëm për rezistencët e ajrit dhe të ujtë, të ndërtojmë një flutë rëtulluese për i letre. Që farë dhe thotë kjo? Në të kujtojmë për parashuto, që parashuta e bje nga dalë, edhe flutura që do ndërtojmë sot, do bje nga dalë. Pse? Sepse do i ndërtojmë ca kratë më dhejnë. Po si ta ndërtojmë flutërën? Shikojmë? Hapat e ndërtimit dhe i referojmë i gjithmon figurës që unë kam si au këtu. Që farë do bëmë? Do marim një fletë fletoreja. Po, një fletë fletore. Do presim pak anët për të kryuar një form drejtë këndori në fund dhe shikojnë prerjen, pra presim nga dy anët. Dhe kjo, qëfar do jetë? Do jetë bishti i fluturës. Ndërko që pjesën tjetër, e presim në mes, diri të kjo bishti i fluturës që i tha, dhe pas ta i hapim në dy anë të kundurta, njësoj si shkronja dhe i vëmë një kapse letre për të rënduar pak, dhe që farë bëjmë, e hedhim nga lartë. Do shikojmë që ajo do vjerë nga dalë. 
për më tepër do bjerë duke u rotulluar. Kemi ndërtuar kështu një flutë që lëvizë në ajrë. Do e gëtohen i pak pëse jo. Dhe kjo do tjetë edhe detyra juaj e radhës, një detyr e rëtuese. Pra, do ndërtoni një flutë rëtulluese, besoj e patës shumë e thjeshtë, dhe do ndryshoni për masat dhe do zbuloni se cilat janë më të përshtachmet për të ndërtuar flutërën, besoj që më të përshtachmet nuk do jenë ato që kanë forma aerodinamike, për ato që e pengojnë më shumë lëvizjen që flutërat e bjerë, më nga dalë, ose ndryshet të qëndraj më gjatë në ajrë. Dhe duke qënë se jemi në sinë në prandirës, për ata që duan të artojnë akoma më shumë pëse jo, mund të ndërtojnë një balon bashkë me prindërit dhe të shfridzojnë ditën e djelë, kur të dalin dhe të argë tohen. Dhe duke ju ruar, këna e cipa fond me flutërat rëtulluese për letre ose me balonën, ju them faleminderit dhe mirë të akofshim në mësimet e arqme. Mirë pafshim!